ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പ്രതിഭ സ്ലോഗിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വടകര വന്നിട്ടുള്ളതാണ് വടകര എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും വേറെ ആരുമല്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം സായ് ടീച്ചറെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സായ് ടീച്ചറെ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ബ്ലോഗിൽ നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ സ്വന്തം സായ് ടീച്ചറുണ്ട് സായ് ടീച്ചറുടെ കൂടെ കുറച്ച് സമയമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗ് അപ്പോൾ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ തങ്കുപൂച്ചിയുടെ മിട്ടുപൂച്ചിയുടെയും കഥ പറഞ്ഞ സാഹിശ്വേതയാണ് അതുപോലത്തെ വി ഡി എൽ കെ സ്കൂളിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ഈ കുറച്ച് സമയത്താണ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ചാനലുകാരും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും അങ്ങനെ അയൽവാസികളും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അപ്പോഴൊക്കെ നോക്കുകയാണ് എത്ര കൂളായിട്ട് എന്നെയൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ടീച്ചർ കാണുന്നത് അത്രയും നന്നായിട്ടാണ് എല്ലാവരെയും കെയർ ചെയ്യുന്നതും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതും അപ്പം നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സത്യത്തിൽ അത് തന്നെയാണ് ടീച്ചറുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇങ്ങനെ വൈറലാവുന്ന വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും ഒരിക്കലുമില്ല എനിക്ക് ഞാൻ ഈ കഥ പറഞ്ഞ തന്നെ പുറം ലോകം കാണുന്ന പോലും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അതിനൊക്കെ അധ്യാപക കൂട്ടത്തിനോട് ആദ്യമേ വലിയൊരു നന്ദി പറയാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞങ്ങള് അധ്യാപക കൂട്ടം നവമാധ്യമ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ സർഗ വസന്തം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓൺലൈൻ പരിശീലന പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് അതായത് ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോൾ വാട്സപ്പ് വഴി ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആ ലിങ്ക് കിട്ടി ഞാൻ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു രതീഷ് മാഷ പരിചയപ്പെട്ടു സർഗവസന്തത്തിൽ ആഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ രതീഷ് മാഷ് നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിലുള്ള കോളേജ് മാഷൊക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ അതിൽ ഞാൻ നല്ലൊരു മെൻ്ററായി കുറേ അഞ്ച് ജില്ലകളിലുള്ള അഞ്ച് കുട്ടികളെ എനിക്ക് കിട്ടി അവരെ വീഡിയോ കോളിലൂടെയും കോളിലൂടെയും മെസ്സേജൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യിച്ചു അങ്ങനെ ഇരുപത്താറാം തീയതി കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്താറാം തീയതി സ്കൂളിൽ പോയി വന്നതിന് ശേഷം വൈകുന്നേരം ഞാൻ ഈ ഒരു കഥ സെൽഫ് വീഡിയോ എടുത്തു ശരിക്കും ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റുള്ള പകുതി പകുതി കഥ പറഞ്ഞ് സെൽഫ് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ രതീഷ് മാഷിന് അയച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ മാഷ് കണ്ടപാടി ഫുൾ അയച്ചതാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു രസത്തിന് ബാക്കി കൂടി പറഞ്ഞ് ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റിൽ ഒതുക്കി രതീഷ് മാഷിന് അയച്ചു കൊടുത്തു രതീഷ് മാഷ് ഇത് ഞാൻ അറിയാണ്ട് തന്നെ കലാകാരൻ സാറിന് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ സാധാരണ പോലെ വാട്സപ്പ് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന മെസ്സേജ് രതീഷ് മാഷിൻ്റെ ആണ് കലാകാരൻ മാഷ് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞുകൊണ്ടില്ല നന്നായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചില അക്ഷരങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു കമൻ്റ് അപ്പോൾ തന്നെ രതീഷ് മാഷ് എന്ത് ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിൻ്റെ ക്രിയേറ്റർ കൂടെ ഗോകുവിനെ വിളിച്ച് ഗോകുലാണ് പാനൂർ യു പി സ്കൂളിൽ അധ്യാപകനാണ് അപ്പോൾ അധ്യാപക കൂട്ടത്തിൽ ഗോകു ഞാൻ രതീഷ് മാഷ് നല്ല കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ ഗോകുവിനെ വിളിച്ച് അപ്പോൾ തന്നെ അത് ബ്ലോഗിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അധ്യാപക കൂട്ടത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ട് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അത് എസ് എസ് കെ സർവശിക്ഷ കേരളത്തിലെ സാറും ഡയറക്ടറും എല്ലാവരും കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം പൊതുവെ സ്കൂളിലെ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഫാമിലീനെ പറ്റിയിട്ട് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഹസ്ബൻഡ് ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് ഹസ്ബൻഡ് വല്ലാണ്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഫാമിലി എത്രയായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയാണുള്ളത് അതൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മളെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ദിലീപിനെ വല്ലാണ്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് ദിലീപ് എന്നാണ് പേര് ആ ദിലീപ് എന്നാ പേര് ഞാൻ ദിലീപെന്ന് വിളിക്കും എല്ലാവരും ഷോട്ട് ആക്കിയിട്ട് ദിലീപ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് വർഷമായി അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എന്താ പറയുക എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു ഈ ഇത് കണ്ട് രാത്രി വിളിച്ചപ്പോൾ ഒക്കെ എനിക്ക് എന്താ ഞാൻ രണ്ടുപേരും വീഡിയോ കോളിലൂടെ കറിയായിരുന്നു ചെയ്തത് കാരണം ഈ ഒരു അവസരത്തിലൊക്കെയായിരുന്നു കൂടെ വേണ്ടത് പിന്നെ ദിലേറിൻ്റെ
ചേച്ചിമാരുടെ മക്കളുണ്ട് രണ്ടുപേരും ആ അവർക്ക് വേണ്ടിട്ടാണ് കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ പൂച്ചകളോടുള്ള ക്രൈസ് പണ്ടേ ഉണ്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഈ ലോക്ക്ഡൌണിൽ കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഏതോ ഒരു ന്യൂസിൽ ഞാൻ കണ്ടു ഏതോ ഒരു നിർമ്മാതാവെങ്ങാനും ഫേസ് കണ്ടിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ആരോടോ ചോദിച്ചു ഇത് ആ കുട്ടി തന്നെയല്ലേ അപ്പൊ മുമ്പ് എങ്ങാനും അഭിനയത്തിന് താല്പര്യം കാണിച്ചിരുന്നോ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഞാൻ ആര് ചോദിച്ചാലും എനിക്ക് സിനിമ നടി ആവുന്നില്ല ഇപ്പൊ എൻ്റെ ആഗ്രഹം എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് ആ ഒരു ആ ഇഷ്ടം കൊണ്ടായിരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് കഥ പറയാൻ പറ്റിയത് അതെ അതിപ്പോഴും ഹൃദയത്തിലെ ഉപയോഗം അങ്ങനെ ഒരു അവസരം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഇപ്പോഴെന്തായാലും പെട്ടെന്ന് എന്തായാലും അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇപ്പൊ എന്നെ എൻ്റെ മക്കളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു ഈ കുറച്ച് അവരുടെ കൂടെ പോയിട്ട് പോട്ടെ ഞാൻ എന്തായാലും അഭിനയിച്ചു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് നല്ലത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല റോൾസൊക്കെ കിട്ടാൻ കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നല്ല റോൾസൊക്കെ കിട്ടട്ടെ ഇനി നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ മേഖലയിലേക്കും കൂടി കടക്കാം ഇനി വേറെ എന്ത് അങ്ങനെ അംബീഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള അംബീഷൻസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ഞാനിപ്പോ ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ആയി പി ടി സി കഴിഞ്ഞതായിരുന്നു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ പാട് പി ടി സി ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ഡിഗ്രി ചെയ്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയി ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോ പി ജി ചെയ്യണം പിന്നെ പെട്ടെന്ന് മാരേജും കഴിഞ്ഞു മാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര മൂന്ന് വർഷം മൂന്ന് വർഷം ഹസ്ബൻഡിന്റെ അടുത്ത് പോവാറുണ്ടോ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരു എട്ട് മാസം വരെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഇതിലേക്ക് നാട്ടിൽ വന്നു അങ്ങനെ പലതും കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്താ കറക്റ്റ് നെയ്മ് എങ്ങനെയാ വരുന്നത് സായി ശ്വേത ഈ സായിക്ക് പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും കഥ ഉണ്ടോ അക്ഷയ സായി ഭക്തനായിരുന്നു ഞങ്ങള് എന്റെ ചേച്ചിമാരുടെ പേര് സായി ശിഖയും സായി ശില്പയാണ് സായി സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ശിഖയും ശില്പയും ശ്വേതയാണ് അപ്പൊ അക്ഷയ മുമ്പേ സായി ഭക്തനായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ അമ്മേനെ കല്യാണമായിട്ട് ഞാൻ ഒക്കെ മുമ്പേ അപ്പോ കല്യാണം ഞങ്ങളായപ്പോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആവട്ടെ നമ്മളെ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് എന്ത് മെസ്സേജാ കൊടുക്കാനുള്ളത് അവര് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നമ്മുടെ എന്താ ഓൺലൈനിൽ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഏത് ടീച്ചറാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിഗ്രി കുട്ടികൾ ഒന്നും ആവാതെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ വരുന്ന വീഡിയോസിനൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സ് എനിക്ക് വരാനുള്ള അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യണം അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനെയും അതേപോലെ പൊതുവിദ്യാലയത്തെയും എല്ലാവരും സംരക്ഷിക്കുക നിങ്ങളുടെ മക്കളെയൊക്കെ വെറുതെ പൈസ കൊടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുക അത് ഞങ്ങൾക്ക് താ ഞാൻ ഇത് കയ്യിൽ നിന്ന് ഇട്ട് സ്വീകരിച്ച് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചോളാം നല്ല രീതിയിൽ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകൾക്കുള്ളൊരു മോട്ടിവേഷനും കൂടിയാണ് ടീച്ചർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടീച്ചറുടെ സ്കൂളിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കേട്ടു അത്രയും നല്ല സ്കൂളാണ് കാര്യങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ അത് ഫോളോ ചെയ്യുക ഈ ഞാനടക്കമുള്ള എല്ലാ അമ്മമാരും എല്ലാ അച്ഛന്മാരും അത് ഫോളോ ചെയ്യുക ഇതുപോലത്തെ ടീച്ചർമാർ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ ഏതൊക്കെയോ ഫോണിന് ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്